आलोरपातन व्याख्या कर आलोर तरंग की उपरिपात है लब्धि सरण तक लब्धिसरण की बृद्धि पाए उज्जवल आलो है ह्रास पाए अंधकार आलो है सम्पर्कसंगत उत्साहख्या सुसंगत उत्सिष्ट गुलिष्ट की दशा सब समय की उत्सुसंगत उत्सिकापातन फले बिंदुर आलोर की ह्रास बृद्धि घटे वैशिष्ट गुलाचार एक गठनमूलक दंशा गठनमूलक बला है उज्जवल और हम दंशा के बला है कि अंधकार बेतिचार उत्सुपात फले उज्जवलता बृद्धि पाए अर्थात की विस्तार बृद्धि पाए से क्षेत्र गठनमूलक हे कि गठनमूलक बेतिचार घटे आलोकन फले अंधकार प्राय अंधकार होते अंधकार हम कि दंशाधकार की अंधकार बेतिचार सुसंगत होतेपर दु नम्बर तरंग विस्तार दूटा की समान होते तीन नम्बर क्वेश्चन छो जरा कि खुब का होते हैं चार नम्बर छो कि उत्स ग खुब सूक्ष्म होते तो आशा करी परीक्षा की कथा ना बोले बुझे कि कथा बुजते दीची परीक्षा परीक्षा 
परीक्षारलो कमेंट कर परीक्षार क्षेत्र परीक्षा परीक्षार जिसगुल चिर सामने दिखे अग्रसर होते मिलित होते अवस्थान आदर मिलित फले मिलन फले जगह देखा गया है तरंग मुखाकार सामने दिखे अग्रसर होते सेम भाव तरंग बिंदु ते मिलित सेम भाव की तरंग बेतिचार कौन सृष्टि कर समदशा कि पतित हो अर्थात की समदशा आलोर उत्स हिसाब से कारण की तरंग दुर्गा समान बनानों से चीर एक रखे पर्दा रेखे चीर टाइम एस वन आखने समान 
गौण उत्स हिसाब से क्या करते आसो एखान देखो एस वन क्षेत्र देखी एर आलो गुल तरंग मुखाकार मुखापन देखो जगह सब जगह मिलित होते देखो तो जगह की मिलित होते होते मिलित है गठनमूलक व्यक्तिचार उत्पन्न कर चित्रे जुमेदारा जयन आसो तुम कथा बोलो ना डूरा उत्पन्न होते देखी ग्राफिकल लिंक समदशा मिलित हो उज्जवलता अंधकार डोरा देखो उज्जवल दूरतुकु आई डोरा टुक बला उज्जवल डूरा अंधकार चित्र अंकन कर ग्राफिकल देखी दर ग्राफटार क्षेत्र होते उज्जवल समान दर्घ्य जैया उत्पन्न कर मिलित 
হয়ে কি করতেছিল উজ্জ্বল কি করতেছিল এইখানে এইভাবে এসে কি হইতেছিল উজ্জ্বল ডুরা উৎপন্ন করতেছিল বুঝতে পারছ এখন আসো আমরা যে জিনিসটা জানবো আলোর বেতে চারে যে গাণিতিক ভাবে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি সেটা একটু দেখি দেখো আমাদের এইখান থেকে যখন আলোটা ধরো আমাদের এটা ছিল আমাদের এস ওয়ান আর এটা ছিল আমাদের কি এস টু এই দুইটা জায়গা থেকে আমাদের আলো যখন সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এইখান থেকে আলোটা কি হইতেছিল অনুদর্ঘ বরা এইখানে আসা মিলিত হইতেছিল এই বরাবর সেম ভাবে এইখানে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আকারে কি হইতেছিল এই পি একটা বিন্দুতে কি হয় আলোটা তরঙ্গ দুর্গটা হইতেছে মিলিত হইতেছে এই পি বিন্দুতে আমরা এখানে ধরে নিছি এখানে আমাদের একটা লোক দি যে তরঙ্গটা আছে অর্থাৎ কি এই এস এর জন্য আমরা যে তরঙ্গটা পাবো সেটা ধরে নিলাম আমাদের ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল কি যেহেতু আমাদের কি সমদশা পূর্ণ তাহলে আমরা কি লিখবো এ সাইন টু পাই বাই লেমডা ইন্টু কি সিটি মাইনাস এর এক্স এখন আমাদের এইখান থেকে অর্থাৎ এস ওয়ান থেকে এই পি টুকুর দূরত্ব ধরে নিলাম আমাদের এক্স ওয়ান এখান থেকে আমাদের কি করছে এই এস উৎস থেকে এই আলো তরঙ্গ দুর্গটা কি করছে এক্স দূরত্ব কি করছে অতিক্রম করে সেম ভাবে এই ওয়াই টুর ক্ষেত্রে আমাদের কি এখানে আমাদের একটা দূরত্ব অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে কত এ সাইন টু পাই বাই লেমডা হচ্ছে কি সিটি মাইনাস এর এক্স টু এখন দেখো এখানে আমাদের কি তরঙ্গ ব্যাক নিয়ে কি করতেছিল সামনের দিকে অগ্রসর হইতেছে এই বিন্দুটা এসে কি হয়েছে এরা দুজন মিলিত হয়েছে এখন মিলিত মানেটা কি এই মিলিত মানে হচ্ছে এদের লোক দি তাহলে আমরা এখান থেকে চিন্তা যদি করি তাহলে আমরা কি লোক দি হচ্ছে আমাদের কি লোক দি যেটা তরঙ্গ আছে লোক দি তরঙ্গ সেটা হলো ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান প্লাস কি ওয়াই টু যারা জুমে ক্লাস করতেছো তুমি কি তুলতেছো কথা না বললে তো হবে না কথা বলতে হবে এখন আসো আমরা এখান থেকে যে জিনিসটা জানবো সেখানে দেখবো এই যে এই দুইটা তরঙ্গ আছে এখান থেকে যেহেতু এইটুকু দূরত্ব হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের এক্স টু এখন কথা হইল এই এস ওয়ান আর এস টু থেকে কতটুক কত পার্থক্য আছে আমরা যদি এটা বের করতে চাই ধরে নাও আমাদের এখান থেকে আমাদের এস ওয়ানটা পথ পার্থক্য হচ্ছে আমাদের কত ডেল আর এখান থেকে ধরো আমাদের এখানে যদি আমি একটা লম্ব চিন্তা করি সেটা ধরো আমাদের এন বিন্দু তাহলে এখন কথা হইল এই যে আমরা পি থেকে এন দূরত্বটা কত আমরা এইখান থেকে যদি আমরা কি লিখি পি এস টু লিখি তাহলে আমরা সেটার পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো হচ্ছে আমাদের কি পি এন প্লাস হচ্ছে আমাদের কত ডেল অর্থাৎ কি এস টু এন এখন দেখো আমরা পি এন অর্থাৎ আমরা পি এন মানেটা কি পি এন মানে হচ্ছে কি এইখান থেকে এস ওয়ান এর এস পি এস ওয়ান এর দূরত্ব যতটুকু তাহলে আমরা পি এন এর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারবো এক্স ওয়ান আর এখানে আমরা কি লিখতে পারবো এস টু এন এটাকে আমরা ধরছি পথ পার্থক্য ডেল এখানে আমাদের ডেলটাকে ধরা হয়েছে কি পথ পার্থক্য পথ পার্থক্য এখানে আমাদের ডেলটাকে ধরা হয়েছে কি পথ পার্থক্য পথ পার্থক্য তাহলে এখন দেখো এটা যদি আমাদের পথ পার্থক্য হয় তাহলে এখন কথা হইলো আমরা এইটুকু মানে কি পি টু এস তাহলে আমরা এর পরিবর্তে লিখতে পারবো আমরা এক্স টু তাহলে এখান থেকে দেখো আমরা ওয়াই টুর পরিবর্তে আমরা লিখতে পারি এ সাইন টু পাই বাই লেমডা ইন্টু কি সিটি মাইনাস এ সিটি মাইনাস এ এক্স ওয়ান প্লাস কি ডেল 
এটা আমরা লিখতে পারি এখন আসো আমরা এই দুইটা থেকে যে জিনিসটা বের করব আগে ফার্স্ট অফ অল আমরা দেখি এখন ধরো এই জায়গা থেকে আমরা যেটা বের করব সেটা হচ্ছে আমাদের পথ পার্থক্য তো আমরা পেলাম সেটা হচ্ছে কত ধরেছি আমরা হচ্ছে ডেল প্লাস এর হচ্ছে কত এক্স ওয়ান হচ্ছে আমাদের এইখান থেকে এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে কত এইখান থেকে এইটুকুর দূরত্ব হচ্ছে এক্স ওয়ান আর এটা হচ্ছে আমাদের কত এক্স ওয়ান এখন কথা হইল এই জায়গায় যে দুইটা জিনিস আছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি এটা হচ্ছে এস ওয়ান চির আর এটা হচ্ছে আমাদের কি এস টু চির এখন এই চিনের থেকে অর্থাৎ কি দুইটা চিনের মধ্যবর্তী এবং পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আমাদের ডি এখান থেকে আমরা যেটা বের করব এইখানে দেখো যে আমাদের এই জায়গায় যে তরঙ্গটা আমাদের গেছে সেটা হচ্ছে আমাদের কি তরঙ্গ ব্যাগ সেটা হলো তরঙ্গ ব্যাগ হলো আমাদের কি সি তারপরে হচ্ছে আমাদের কি চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব চির দয়ের মধ্যবর্তী মধ্যবর্তী দূরত্ব এখন দেখো আমরা চির দয়ের মধ্যবর্তী দূরত্বটা হচ্ছে আমাদের কি হলো হচ্ছে এ এখান থেকে আমরা এইটুকু মধ্যবর্তী দূরত্ব হলো আমাদের এ এবং এই যে এখান থেকে দেখো আমাদের সেইটা হচ্ছে কি এই যে চির এবং কি পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব অর্থাৎ কি আমাদের চির এবং পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব এই চির এবং কি পর্দার মধ্যবর্তী দূরত্ব হয় কত সেটা হচ্ছে আমাদের ডি এখন এইখান থেকে যখন তরঙ্গটা যায় তখন তারা কি করে একটা সমান তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নিয়ে যায় এক্ষেত্রে আমাদের কি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটা কি হবে সেম থাকবে এখন কথা হইলো এই জায়গা থেকে আমাদের যে পথ পার্থক্যটা বের করতে বলে ধরো আমাদের কি পথ পার্থক্য এখন পথ পার্থক্যটা আমরা বের করব কিভাবে সেটা আগে দেখি এখন আসো যে আমাদের এইখান থেকে আমরা যে জিনিসটা পাইতেছি এইখান থেকে হচ্ছে আমাদের পথ পার্থক্য হচ্ছে কত এইটুকু এইটুকু মানে আমরা কত ধরেছি পথ পার্থক্য হচ্ছে আমাদের কত ডেল এটা আমরা কিভাবে বের করেছি এইখান থেকে যদি আমরা এইটুকু এক্স টু ধরি তাহলে আমাদের সেটা লিখতে পারি কত এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু এখন আসো আমরা তরঙ্গ যে আছে এই এস ওয়ান উৎসের জন্য যে আমাদের তরঙ্গের যে সমীকরণটা হবে ওয়াই ওয়ান সেটা হচ্ছে কথা এ সাইন হচ্ছে কি টু পাই বাই লেমডা ইন্টু কি সিটি মাইনাস এর এক্স ওয়ান সেম ভাবে তাহলে আমরা এস টুর ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কত এ সাইন টু পাই বাই লেমডা হচ্ছে কি সিটি মাইনাস এর হচ্ছে এক্স টু এখন আমরা এক্স টু মানেটা হচ্ছে কত আমরা এক্স টু মানে হচ্ছে সেটা হচ্ছে কি এইখান থেকে অর্থাৎ কি পথ পার্থক্য প্লাস হচ্ছে কি এস ওয়ান ঈশ্বর যে তরঙ্গ দূরত্বটা আছে সেটুকু তাহলে আমরা এটা লিখতে পারি না যে এ সাইন টু পাই বাই লেমডা সিটি মাইনাস এর কত হচ্ছে কি মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস এর ডেল এইটা হচ্ছে আমাদের এই যে দুইটা তরঙ্গ আছে যদি আমরা পথ পার্থক্য হয় সেই ক্ষেত্রে এটাকে ধরে নাও আমাদের এক নং সমীকরণ আর এটাকে ধরো আমাদের কি দুই নং সমীকরণ এখন কথা হইলো যখন তরঙ্গটা এইখান থেকে এইখান এই বিন্দুতে মিলিত হয় তখন এদের মধ্যে কি একটা লব্ধি তরঙ্গ সৃষ্টি হয় সেই লব্ধি তরঙ্গটা আমরা বের করব লব্ধি তরঙ্গ লব্ধি তরঙ্গ ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান প্লাস কি ওয়াই টু তো আশা করি এটা কি করতে পারছো বুঝতে পারছো এখন আসো যে জিনিসটা আমরা আলোচনা করব যেমন এইখান থেকে যেটা পাইলাম তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু আমরা কি লিখতে পারি ওয়াই ওয়ান প্লাস এর কি ওয়াই টু ওয়াই ওয়ান এর মানটা কত এ সাইন টু পাই বাই কত লেমডা সিটি মাইনাস এর কত এক্স ওয়ান সেম ভাবে ওয়াই টু টা কত এ সাইন টু পাই বাই লেমডা সিটি মাইনাস এক্স ওয়ান প্লাস কি ডেল এখানে আমাদের ডেলটাকে বোঝানো হয়েছে পথ পার্থক্য ডেলটা হচ্ছে কত পথ পার্থক্য দেখো আমরা ডেলটা যদি পথ পার্থক্য হয় তাহলে আমরা এই দুইটাকে যদি আমরা ঝুঁক করি এখান থেকে এখান থেকে আমরা এ কমন নিয়ে নিতে পারি এখন আসলে আমরা যদি এ কমন নেই তাহলে আমাদের কি সাইন যে সূত্র আছে সেটা পড়বে তাহলে আমরা আগে লেখে নেই সাইন টু পাই বাই লেমডা সিটি মাইনাস এর এক্স ওয়ান প্লাস সাইন টু পাই বাই লেমডা সিটি মাইনাস এর এক্স ওয়ান 
डी टू कत क्षेत्र <coughs> काटते डेल जिनतेमान डेल 
এখানে আমরা ওয়ায়ার মানটা পেলাম এখন কথা হইলো যে এইখান থেকে আমরা যে জিনিসটা পাবো যে আমাদের কি সরি এটা হচ্ছে আমাদের কত দুইটা একই লিখে রেখেছি এই জায়গায় দেখো আমরা যে মানটা পাইতেছি সেটা হচ্ছে কি এখন এইখান থেকে যেটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের কি থাকবে সাইন হচ্ছে কি আমাদের টু পাই বাই লেমডা ইন্টু টু সিটি মাইনাস টু এক্স ডিভাইডেড বাই টু আর এদিকে হচ্ছে মাইনাস এর ডেল্টা এটা হচ্ছে আমাদের কি লব্ধি তরঙ্গ সমীকরণ এখান থেকে দেখো আমাদের এই জায়গায় যেটা আছে টু এ হচ্ছে আমাদের কি তরঙ্গ সমীকরণ কল্পনা করি लब्धि विस्तार हलो पाइल इंटू की দেখো এখান থেকে আমরা টু পাই বাই ল্যামডা ইন্টু কি পাইছি আমরা ডেল পাইছি তাহলে আমরা এইটুকু লিখতে পারি সেটা হচ্ছে কত টু তাহলে আমরা এইখানে আমরা যেটা ছিল সেটা হচ্ছে কত ল্যামডা এখানে আমরা আরেকটা জিনিস আমরা ভুল করে রেখে আসছি দেখো এখানে আমরা যে ছিল যে ল্যামডার নিচে আমাদের কি ছিল একটা টু ছিল তাহলে আমরা এখানেও কি হবে এই জায়গায় যে মানটা আসতেছে সেটা হচ্ছে গত ল্যামডা বাই টু এখানেও কি আসবে ল্যামডা বাই টু সেম ভাবে এখানে আমাদের কি আসবে দেখো আমরা এইখানে কি ছিল ল্যামডা বাই টু এই টু আর একটু কাটা যাচ্ছে আমাদের এখানে কি পাইতেছি টু এ কস পাই ল্যামডা ডিভাইড পাই ডেল বাই ল্যামডা এইখানে দেখো আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের কি লব্ধি বিস্তার আমরা আগের একটা ক্লাস জেনে আসছি যে আমাদের কি তরঙ্গের তীব্রতা অর্থাৎ আমরা কি জানি তরঙ্গের তরঙ্গের তীব্রতা তীব্রতা সেটা হচ্ছে কি বিস্তারের বর্গের সমানুপাতি সমানুপাতিক এখন কথা হইলো যেহেতু আমরা বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক তাহলে আমরা কি তরঙ্গ তীব্রতাটা যদি আমাদের কি হয় প্রপোশনাল আর আমরা বিস্তারটা কত ধরেছি এইটুকু ধরো আমাদের বিস্তারটা হচ্ছে কত টু এ তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটা হচ্ছে টু ক্যাপিটাল এ তাহলে এখন দেখো এখান থেকে আমরা বিস্তারের বর্গের সমানুপাত বিস্তার টাকা এ তাহলে এখান থেকে বুঝতে পারি কি যেহেতু আমরা তরঙ্গ বিস্তারের মানটা বৃদ্ধি পায় তরঙ্গ বিস্তারের উপর আমরা কি করতেছে আলোটা অন্ধকার নাকি উজ্জ্বল সেটা আমাদের নির্ভর করতেছে দেখো যখন আমরা লব্ধি তরঙ্গ বিস্তারটা কি পাই বৃদ্ধি পায় এখন কথা হইলো যখন লব্ধি তরঙ্গ যখন যখন লব্ধি তরঙ্গের তরঙ্গে বিস্তার বৃদ্ধি পায় বৃদ্ধি পায় তখন উজ্জ্বল উজ্জ্বল বেতিচার গঠন করে বেতি যখন বিস্তারটা কি পায় হ্রাস পায় এটা কি তখন কি হয় অন্ধকার অন্ধকার বেতি চার এখন কথা হইলো উজ্জ্বল এবং কি অন্ধকার সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেখো নির্ভর করতেছে কার উপর এই কস থিটার উপর অর্থাৎ কস অ্যাঙ্গেলের উপর তাই যখন উজ্জ্বল হবে তখন আমাদের কি কস 
হচ্ছে আমাদের কি পাই ল্যামডা পাই ডেল ডিভাইডেড বাই ল্যামডার মান কত হবে 1 যখন আমাদের উজ্জ্বল হবে তখন কি হবে আমাদের কোস পাই ল্যামডা পাই ডেল ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ইকুয়াল কত হবে 1 আর যখন আমাদের অন্ধকার হবে তখন আমাদের কি হবে কোস পাই ডেল পাই ডেল ডিভাইডেড বাই ল্যামডা ইকুয়াল হবে কত 0 এই দুইটা শর্ত অবশ্যই মনে রাখবা তো उज्जवल उज्जवल এখন আসলে আমরা পদ পার্থক্য দেখব আমরা হচ্ছে পদ পার্থক্য দেখব এখন আসলে আমরা দশা পার্থক্য এবং যে পদ পার্থক্যের মধ্যে সম্পর্ক দশা পার্থক্য ও ও পদ পার্থক্যের মধ্যে সম্পর্ক माइनस डेल प्लस मान दशा देखोस माइनसाई 